Bom, então passando à sua segunda pergunta, que é qual conteúdo publicar visando a captar a atenção de é, potenciais clientes, né? E em que formato? Um, isso é algo meio um, um pouco complicado, né? Porque normalmente é muito difícil a gente ter contato direto com os clientes e Uh, você só publicar coisas voltadas para uh, clientes em potencial. Mas eu acredito que você fazendo no modo geral, publicando sobre a, a profissão, né? Sobre como é ser profissional, notícias, notícias uh, da área, qualquer conteúdo que agregue valor tanto aos profissionais, aos tradutores, Quanto voltado diretamente para o cliente final, qualquer coisa vai te uh, destacar como profissional, porque vai te dar uma imagem boa de que, você, de que você se preocupa com a profissão, de que você realmente é engajado, realmente é profissional, porque na verdade, vamos combinar, né? Aquele que não é profissional não está preocupado em gerar conteúdo ou mesmo em fazer uma curadoria para para ajudar o próximo. E aqui eu gostaria até de mencionar um exemplo bem legal que aconteceu comigo recentemente. Eu tive um, um contato de um, uh, de um cliente que veio indicado por outro cliente meu uh, e ele, depois de falar comigo ao telefone pela primeira vez, ele falou que, em seguida, né, ele falou para mim que ele tinha acessado o meu, o meu site para saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Ele viu que eu tenho um podcast Uh, e, e ele falou que ele ficou muito impressionado. Veja bem, o meu podcast não é voltado para clientes, ele é voltado para os tradutores, né? E mesmo assim isso impressionou ele. Então vejam que você não necessariamente precisa criar conteúdo ou mesmo compartilhar conteúdo que seja voltado diretamente para os clientes. Qualquer coisa que, novamente, agregue conteúdo, que, agregue, que ajude a profissão, que seja algo realmente de valor, vai, te, vai passar a impressão de você como um profissional que se preocupa e que está atento aos detalhes, que está atento às mudanças do mercado e, e tudo mais. Um, aí, quanto ao formato, já é uma coisa que uh, vai depender bastante, né? Novamente, eu, vou, eu volto à minha pergunta, à pergunta anterior, do qual rede escolher. Eu acredito que o formato também é de acordo com o que você prefere, mas há pesquisas de que imagens geram muito mais engajamento do que apenas texto, né? E, atualmente, o vídeo gera muito mais engajamento do que qualquer outra coisa. As pessoas não têm... Bom, estamos inclusive fazendo um vídeo falando sobre vídeo, né? O que é muito engraçado. As pessoas não têm mais muita paciência para ficar lendo as coisas. Eu participei na semana passada, aqui no Brasil, da Social Media Week. Mas esse é um evento que é realizado em vários outros países também, se vocês quiserem saber mais, dá uma pesquisada. Mas eu participei aqui na edição do Brasil, que foi realizada em São Paulo, que foi interessantíssimo para saber realmente isso. O que que tá rolando, do que se fala, o que é tendência. E o vídeo foi muito falado. É, que a gente, as pessoas estão engajando muito mais com o vídeo do que com qualquer outra coisa. Então, o vídeo é algo interessante, mas, novamente, não é para todo mundo, não é qualquer pessoa que tem afinidade com o vídeo e que vai saber o que fazer, né? No caso da geração de conteúdo. Mas aí também, se você quiser compartilhar conteúdo de outras pessoas, como na curadoria, né? Na qual você... É, a curadoria é quando você analisa todos os conteúdos, todo o conteúdo que tem disponível e vê o que, que você quer passar adiante para o seu público. Isso é curadoria. Então, nos dois aspectos aí, o vídeo normalmente gera mais, gera mais engajamento e é mais interessante pras, para as pessoas. Mas vai do que é interessante também, né? Eu acredito que o mais importante é a gente ver se o conteúdo condiz com os nossos valores e também o que eu acho que é, é muito importante, que é algo que eu considero importante, que é algo que eu levo muito a sério, 
é se aquele conteúdo não tem erros gramaticais. E é essencial na nossa profissão, né? Porque é o nosso trabalho escrever bem e falar bem. Então, se a gente fala errado ou... Errado, no falar já é um pouquinho mais complicado, né? Que a gente já, já entra aí nos usos. Mas a gente deveria tentar comunicar com clareza e sem erros crassos gramaticais, né? E no, na escrita também. Então, conteúdo gerado por nós, né? Sempre impecável. E, e também não compartilhar conteúdo que contenha muitos erros gramaticais, é, ou que, conteúdo, que contenha conteúdo que vai contra os seus valores e os seus ideais. E quais são as tendências? Então, eu falei que as tendências uh, está, estão mais aí para vídeo. Então, o YouTube tá, tá bem em alta. E um, podcasts também estão bem em alta. Eles estão começando, na verdade, a, a, a crescer. É, o, o, o algo legal do podcast é que você pode ouvi-lo em qualquer lugar. E hoje em dia, como a gente não tem muito tempo pra, pra fazer, pra parar, pra ler, pra parar, pra assistir um vídeo, o podcast você pode ouvir no carro, por exemplo. Eu acho que é incrível isso. Você tá indo a algum lugar, ou você tá no supermercado, você tá fazendo outra atividade manual, você pode ouvir podcasts. Então você a, a, otimiza seu tempo. Então isso também é algo muito legal, né? A gente tem que pensar nisso, na otimização do tempo da, das, das pessoas também. É... E que, que conteúdo não publicar, que é o que eu falei um pouquinho, né? Que também é algo igualmente importante ou até mais importante do que o que publicar, né? O que publicar eu acho que é muito fácil a gente achar. O que não publicar é o que a gente tem que prestar atenção. Então, principalmente, como eu disse, sem erros gramaticais, sem assuntos muito polêmicos, né? Que podem causar controvérsias e, de repente, uh, passar uma, uma imagem não desejada da, da, da sua marca. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado uh, de... de Lembrando que a gente vai, você está cuidando de um, de um perfil pessoal, né, de uma página pessoal, de per, profissional, perdão, não pessoal. Então, saber dividir um pouco. É lógico que você tem sim que se posicionar em alguns aspectos, porque, é, né, você como marca também é a sua pessoa por trás, mas ter muito cuidado com isso, tentar manter o mais neutro e mais profissional possível.